السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیج کر قدم قدم پر انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں کہ تربیت اولاد میں اسلام نے کتنا زور دیا ہے اور ماں باپ کو ترغیب اسلام نے دیا ہے کہ تربیت اولاد میں حساس رہیں شریعت کے مطابق اولاد کی تربیت کریں تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر کے بوڑھے ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے کیوں بچپن میں جب تربیت دینی اعتبار سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا کہ اگر ہم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا تو اگر بچپن میں اگر ہم اولاد کی تربیت میں اپنا حقوق ادا کریں گے تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا بچہ بڑے ہو کر کے اپنا حقوق ادا کرے گا اور والدین کی خدمت کے لیے کوئی بھی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت بیٹوں سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کیا پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سور بقرہ کے اندر فرماتا ہے ام کن تم شہدا اد حضر یعقوب الموت اد قال علی بنی ممبادی اد قال علی بنی ماتا بدون ممبادی کیا تم لوگ حاضر تھے اد حضر یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ماتا بدون ممبادی میرے بعد تم لوگ کن کی عبادت کرو گے جواب ملتا ہے قالو نابد الہ کا و الہ آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی الہ واحدا جو الہ ایک ہی الہ ہے عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے تو تربیت اولاد کے سلسلے میں اپنی اولاد کے ذہن میں اس بات کو بٹھانا کہ عبادت ہم کس کی کریں اور عبادت ہم کس انداز سے کریں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو تربیت کرتے ہیں اور سورہ لقمان مکمل ایک سورہ ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو جس انداز سے تربیت کرتے ہیں جس انداز سے اسلامی نہج اسلامی طریقہ بتلاتے ہیں آج کے ماں باپ کو چاہیے کہ سورہ لقمان پڑھیں اور دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز سے کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیوں ان نشرک لظلم عظیم لقمان علیہ السلام وجہ بیان کرتے ہیں سبب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے لہذا تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب اپنی اولاد کو کسی برائی سے ڈرائے تو اس کی شناعت کو بیان کر دیں اس کی خطرناکی کو بیان کر دیں جیسے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اتنا بڑا ظلم ہے حدیث کہتی ہے زمین و آسمان گناہ لے کر کے بندہ رب کے پاس جائے صرف شرک نہ ہو رب چاہے تو ماں فرما دے گا لیکن زمین و آسمان نیکیاں لے کر کے جائے اور اس کی زندگی میں شرک ہو اور یوں ہی مر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک اتنا بڑا جرم ہے 
کہ زمین و آسمان بھر کر کے نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے لیکن شرک کر کے جاتا ہے مشرک ہے تو زمین و آسمان بھر کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا جہنم میں ڈال دے گا لیکن اگر زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس گیا ہوا ہے ان گناہوں میں شرک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان بھر کر کے بخشش کو عطا کرے گا معاف فرما دے گا یا بنی اللہ تشرک بلّہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چوں ان شرک اللہ ظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مزید اس بات کی تائید ہوتی ہے ترمیدی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یعنی حدیث حدیث قدسی ہے کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اے آدم کے اولاد انکا ما داوتنی و رجوتنی غفرت لکا علا ما کانا فی کولا عبالی جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا جب تک تو مجھ سے امیدیں لگائے رکھے گا غفر تو لکا علا مکانا فی کولا اب ابالی تمہارے اندر جو کچھ بھی ہوں جتنے گناہ ہوں جتنی خطائیں ہوں میں ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا والا ابالی اور مجھے معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا میں معاف کر دوں گا یہ نہیں دیکھوں گا کیا کیا گناہ لے کر کے آیا ہے کیا کیا گناہ کیا ہے یہاں تک کہ آدمی شرک بھی کر لیا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے معاف کر دوں گا میں اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی شناعت کو اور توحید کی عظمت کو بیان فرماتا ہے شرک کی شناعت کو شرک کی خطرناکی کو اور توحید کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد تم گناہ کرتے جاؤ گناہ کرتے جاؤ گناہ کرتے جاؤ اتنا گناہ کر لو کہ تمہارے گناہوں سے زمین بھر جائے یہاں تک کہ گناہ آسمان کو چھونے لگے آسمان تک پہنچ جائے سمست اخفر تنی غفر تو لکا والا ابالی زمین بھر کر کے گناہ کرو آسمان چھو لے یہاں تک گناہ کرو اس کے بعد سے معافی مانگو پرور دیگارہ غلطی ہو گئی ہے کس قدر مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی کہ زمین بھر کر کے گناہ کرو آسمان بھر کر کے گناہ کرو ایک بار ندامت کے آنسو بندہ ٹپکا دے کہ پروردگارہ غلطی ہو گئی ہے رب یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا گناہ کیا ہوا ہے کتنا زیادہ گناہ کرنے والا مجھ سے معافی مانگ رہا نہیں غفر اتولک والا ابالی میں معاف کر دوں گا میں بخش دوں گا مجھے معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کس قدر رحیم ہے اللہ بندوں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْدِ خَطَایَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِقْ بِي شَيَا اے آدم کی اولاد تو مجھ سے اس حال میں ملے تمہاری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا ہے ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِقْ بِي شَيَا اور زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آیا یعنی توبہ نہیں کیا ہے توبہ کرنے کے توفیق نہیں ملی ایک تو ہے کہ زمین و آسمان بھر کر کے گناہ ہو گیا توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیا دوسری بات کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آئے گا یعنی گناہ گار ہو کر کے موت ہوئی ہوگی توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا توبہ نہیں کیا ہوگا کہہ رہے ہیں زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آئے گا اور اس گناہ میں اس جرم میں یا پھر تمہاری خطاؤں میں صرف شرک کا معاملہ نہیں ہوگا ثُمَّ لَقِيْتَنِ لَا تُشْرِقْ بِشَيَّا تمہاری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے ہو اور اس زمین بھر کر گناہوں میں صرف شرک نہیں ہے شرک نہیں کیے ہو لا تیتو کا بی قرآ بیہا مغفرہ تو زمین بھر کر کے میں بخشیس لے کر کے آؤں گا اور گناہوں کو مٹا دوں گا شرک اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم شرک ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آؤ شرک نہیں ہونا چاہیے 
زمین بھر کر کے میں بخشش حوالے کر دوں گا کیا مطلب اگر زمین بھر کر کے نیکی لے کر کے آؤ گے اور شرک کا معاملہ ہوگا تو معاف نہیں کروں گا عمال قبول نہیں فرماؤں گا اسی چیز کی جانب حضرت لخمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ شرک کی شناعت اور توحید کی عظمت اپنے بچے کے سامنے بیان کرے بہت بڑا جرم ہے ایک موقع پر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں سوال کیا ہوتا ہے حدیث وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم فی کتاب المان مسلم شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم اند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ کون سا گناہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا جرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انت جال اللہ ندن وہ خالق اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے یعنی جو خالق ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور مخلوق کو اللہ کے ساتھ مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کر دینا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے صحابی رسول کہتے ہیں واقعی یہ بہت بڑا جرم ہے کہتے ہیں پھر میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم آئیو پھر کون سا گناہ آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے یعنی کھلانے پلانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا زمانہ جاہلیت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد دفنا دیا کرتے تھے آج بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں مار دیا جاتا ہے ہم دو ہمارے دو کیا ہے اچھی فیملی ہم دو ہمارے دو کم فیملی بچہ پیدا ہونے کے بعد زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا کہ کھلانا پڑے گا اور باعث ننگ و آر سمجھا کرتے تھے آج پیدا ہونے دیا ہی نہیں جاتا ہے کیوں مخافت انت تاما ماک چھوٹی موٹی نوکری ہے کیا کہتے ہیں چھوٹی موٹی نوکری ہے فیملی بڑی ہو جائے گی تعلیم کا معاملہ ہے کھلانے پلانے کا معاملہ ہے شادی بیاہ کا معاملہ ہے گھر کا معاملہ ہے زمین و جائیداد کا معاملہ ہے چھوٹی فیملی ہے ماں باپ یاد رکھیں آپ کو اور آپ کی اولاد کو کھلانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے اولاد کو ہم خود کھلاتے مخافت انت اما ماک اپنی اولاد کو قتل کر دینا کھلانے کے ڈر سے پرورش کرنے کے ڈر سے کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم ایو پھر کون سا گناہ کہتے انتظان یا حلیل تجاری پڑوسن کے ساتھ زینا کرنا پڑوسن کے ساتھ زینا کرنا پڑوسیوں کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں ایمان کا حصہ ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے زنا خود شریعت اسلامیہ کے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی شخص پڑوسن کے ساتھ زنا کرے پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو یہ جرم اس جرم کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے اس جرم کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے اور ایسا شخص رب کی نظر میں اور مبغوز ہو جاتا ہے نہ پسندیدہ ہو جاتا ہے انتظا نیا حلیل تجارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں پڑوسیوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام مجھے وسیعت کرتے رہے ما زالا جبریل یوسین بالجار حتی زنن تو انہو سیور رسہو 
تنمیدی شریف کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے وسیعت کرتے رہے وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں میں پڑوسیوں کا وارث نہ بنا دیا جاؤں یہ معاملہ ہے تو شرک بہت بڑا جرم ہے اسی چیز کو لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا چون ان شرک اللہ ظلم عظیم شرک بہت بڑا جرم ہے اس کے بعد اسی صورت میں لکمان علیہ السلام مزید اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں یا بنیہ انہا انتقو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز چاہے وہ چٹان میں ہو چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے وہ آسمان میں ہو یا تبی اللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے کس قدر توحید کا درس اور اللہ رب العالمین کی عظمت حیات لخمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے دل میں ڈال رہے ہیں اس کے بعد سے حیات لخمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی اقیم السلاح و امر بالمعروف و نحان المنکر و سبر علی ما اصابک ان ذالک من عظم الامور اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا نماز نماز یا بنی اقیم السلاح اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا نماز کی شریعت اسلامیہ کے اندر بھی بہت زیادہ حمیت ہے نماز پڑھنا نماز کا حکم دینا اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اس کے بعد وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا شریعت کا حکم دینا خلاف شرع کاموں سے روکنا وَسْبِرْ عَلَى مَا أَسَابَكَ اور جو مصیبتیں پہنچے اس پر صبر کرنا کیا مطلب دین کا کام کرنا بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا جو بھی یہ عمل کرے گا جو بھی اس میدان میں آئے گا اسے تکلیفیں آئے گی مصیبتیں آئے گی پریشانیاں آئے گی انبیاء اکرام جب دعوت توحید میں دعوت دین میں پریشانیوں سے دوچار ہوئے تو وارثین انبیاء کی زندگی میں بھی پریشانی آئیں گی اسی لئے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ لقمان علیہ السلام کیا فرما رہا ہے کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اچھے کاموں کا حکم دینا برے کاموں سے روکنا وَسْبِرْ عَلَى مَا أَسَابَكَ اور یہ سب کام کرتے ہوئے جو پریشانی آئے جو مصیبتیں آئے صبر سے کام لینا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً یہ سب بہت ہی اہم کاموں میں سے ہیں عزم امور میں سے ہیں اہم معاملات میں سے ہیں اس کے بعد سے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا کہ بیٹے لوگوں کے سامنے موہ نہ پھولا یعنی غرور کا شکار ہو جانا کبر کا شکار ہو جانا لوگوں کو دیکھ کر کے موہ پھیر لینا لوگوں کو کم تر سمجھنا کہتے ہیں بیٹے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے موہ نہ پھولانا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا زمین میں غرور کرتے ہوئے شیخی بگارتے ہوئے نہ چلنا کیوں اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے مزید نصیت کرتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشِيْكَ وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ کہ بیٹے میانہ درمیانہ چال چلنا درمیانہ چال چلنا وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكْ آواز میں پستی رکھنا کیوں آوازوں میں گدھے کی آواز بدترین آواز ہے اِنَّ اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ آوازوں میں ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کتنی عظیم نصیحت ہے 
شرک نہ کرنا زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہیں نماز پڑھنا بھلائی کا حکم دینا گرائیوں سے روکنا صبر کرنا غرور نہ کرنا لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا میانہ چال چلنا اور آواز میں پستی اختیار کرنا کتنی بہترین نصیحتیں ہیں لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ تربیت اولاد کے تناظر میں ان نصیحتوں کو اپنی اولاد کے سامنے وا کریں اپنی اولاد کے سامنے رکھیں اور اپنی اولاد کو ان نصیحتوں کے ذریعے سے انہیں اسلامی دائرے میں رکھیں اگر معاملہ ایسا ہوگا تو جب بچے پلیں گے بڑھیں گے تو اسلامی طریقے کے مطابق ان کا پلنا اور بڑھنا ہوگا اور اسلامی اصول کو وہ فالو کریں گے اسلامی اصول سے وہ محبت کریں گے تو تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے جوانی کا مرحلہ اور جوانی کا مرحلہ زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے دور شباب انقلاب پیدا کرنے کا دور ہوتا ہے دور شباب طوفانوں سے مقابلہ کرنے کا دور ہوتا ہے دور شباب باطل کے تلسموں کو توڑ دینے کا دور ہوتا ہے دور شباب یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ اس دور میں آدمی اگر بن جائے سمر جائے اور قرآن سے محبت کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت کرنے لگے تو یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ اس دور میں اسلام کا کے اندر انقلاب آتا ہے اسلام پھلتا ہے پھولتا ہے اور اگر اس عمر میں جوانی میں آدمی بگڑ جائے شریعت کے خلاف اپنی جوانی کو دیوانی میں گزارنے لگے مستانی میں گزارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے بچپنا جوانی اور بڑھاپا زندگی کے تین مراحل ہیں تینوں مرحلوں میں سے جو جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے بہت ہی اہم مرحلہ ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں نصیحت کیا کرتے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو حدیث وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظ اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیات کا قبل موت کی رواہ الحاکم فی المستدرک مستدرک الحاکم کی حدیث ہے راوی حدیث حیات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزیں آنے سے پہلے شباب کا قبل حرمک بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جانو اور محتاجی آنے سے پہلے مالداری کو مال کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو اور موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو کہتے پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو ان میں شباب کا قبل حرمی کی بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو جوانی کو غنیمت جانو اس لیے کہ جوانی کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے اور بہت ہی عظیم مرحلہ ہوتا ہے اسی میں آدمی بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ